హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే బాగున్నానండి ముందుగా అందరికీ ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు ఈరోజు ముక్కోటి ఏకాదశి కనుక నేను శంఖం పద్మం చక్రంతో కలిగిన ముగ్గురుని అయితే వేశానండి మా ఇంటి ముందర ఇది తొమ్మిది చుక్కలు మధ్య చుక్కతోని ఐదు చుక్కలు వచ్చే వరకు వేసుకోవాలి అయితే నా ముగ్గు ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి ఇదిగోండి ముగ్గు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా వచ్చింది మధ్యలోనైతే చక్రం అండి చుట్టూ శంఖాలు అండ్ తామర పువ్వులు అనమాట మీకు ఈ ముగ్గు నచ్చిందా అండి ముగ్గు అయిపోయిన తర్వాత గడపకి పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టి ముగ్గు వేసి అలంకరించానండి అండ్ ఈ రోజుని గడప మీద విష్ణు పాదాలు లక్ష్మి పాదాలు కూడా వేసినాను అవి ఎలా ఉన్నాయో చూడండి పసుపు రాయడానికి కలిపాను కదండి అందులోనే కొంచెం పసుపు మిగిలింది అది మిగిలింది పసుపుని నా కాలికి అయితే రాసేసుకున్నాను కాలికి ఇలా పసుపు రాసుకోవడం అనేది సైంటిఫిక్గా కూడా చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు మనం ఎక్కువగా వాటర్లో పనిచేస్తాం కదా అంటే వాటర్ ఎక్కువగా టచ్ చేస్తూ ఉంటాం కదండి అప్పుడు ఏ రకమైన జర్మ్స్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ మనకి వ్యాపించదు అనమాట సో పసుపు వచ్చి యాంటీసెప్టిక్ కింద పనిచేస్తుంది అందుకని పసుపు రాసుకోవడం చాలా మంచిది కనీసం రోజు కాకపోయినా మంగళవారం శుక్రవారం ఇలాంటి పండుగ దినాల్లో అయినా పసుపు రాసుకుంటే మంచిదండి ఇది వచ్చేసి మా దేవుడు కదండి దేవుణ్ణి అయితే నేను ఇలా అలంకరించుకున్నాను ఇప్పుడు ఇవాళ ముక్కోటి ఏకాదశి కాబట్టి విష్ణుమూర్తికి లక్ష్మీదేవి 
కలిసి ఉన్న పటానికి అయితే పూజ చేయాలనుకున్నానండి దానికోసమని ముందు మీకు ఆ పేటకి కాస్త పసుపు రాసి దాని మీద ముగ్గులు అయితే పెట్టాను ఫస్ట్ ముగ్గు అయితే ఏదైతే ఉందో అది సూర్యుడు అండి మీకు తెలుసు కదా సూర్యుడు లేకపోతే అసలు మన భూమి మీద ఏ జీవరాశులు ఉండవు అందుకని అది ముఖ్యమైన దేవుడు కాబట్టి దాన్ని ముందర పెట్టాను ఆ తర్వాత విష్ణు పాదాలు లక్ష్మి పాదాలు వేశాను అండ్ చంద్రుడు చంద్రుడు కూడా సూర్యుడు ఎంత ముఖ్యమో మనకి చంద్రుడు కూడా అంతే ముఖ్యం కదండి అది వేశాను పద్మం పద్మం ఎక్కడ వేస్తే అక్కడ విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవి ఉంటారని అంటారండి అందుకని పేట మధ్యలో నేనైతే పద్మాన్ని వేశాను ఇది పైదైతే ఉందో దీన్ని పాసం అంటామండి తర్వాత గాథ విష్ణు గాథ వేశానండి ఈ ముగ్గు ఏదైతే ఉందో చివరి ముగ్గు అది స్త్రీ పురుషులకి సంకేతం అండి అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇవాళ ముక్కోటి ఏకాదశి కాబట్టి శంకు చక్రనామాలు అయితే వేశానండి ఇలా పేట మీద ఇలా ముగ్గులు వేసిన తర్వాత ఒక ఎర్రటి వస్త్రాన్ని అయితే పరిచానండి నేను ఈ ఎర్రటి వస్త్రం వచ్చి నేను కాశీలో కొనుక్కున్నానండి దీన్ని ముక్మల్ క్లాత్ లాంటిది అనమాట దాన్ని పరిచాను దాని మీద విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవి ఉన్న కల్పి ఉన్న పటాన్ని అయితే పెట్టానండి ఈ పటానికి కొంచెం గంధం రాసి కుంకుంబొట్లు అయితే పెట్టానండి అవి ఏదైతే విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవి యొక్క మోహానికి కుంకుంబొట్లు గంధం రాసి పెట్టానండి అలాగే వాళ్ళ చేతులకి వాళ్ళు యూజ్ చేసిన వెపన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయంటే గధ ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి మాత్రమే పెట్టానండి అంతేగాని వాళ్ళ వాహనాలకి అయితే నేను పెట్టలేదండి తర్వాత వీళ్ళకి అలంకరించడానికి జాజి పువ్వుల కోసం నేను అయితే నేను చాలాసార్లు ప్రయత్నించాను చాలాసేపు నాకైతే ఎక్కడ దొరకలేదు కాకపోతే మాకు లక్కీగా లిల్లీ పూలు అయితే దొరికాయి విష్ణుమూర్తికి ప్రీతిపరంగా తెల్లని పువ్వులతో మనం పూజ చేయొచ్చు అని చెప్పినారండి దానివల్ల నేను తెల్ల పువ్వులు లిల్లీ పూలు దొరికాయి కదా అని చెప్పి లిల్లీ పూలు పట్టుకొచ్చి పటానికి అయితే అలంకరించానండి అండ్ ఇది ఏదైతే ఉందో అష్టాదల పద్మం అంటాం కదండి ఆ షేప్లో ఉన్న కుంద అనమాట ఇది నేను అమీర్పేట్ పూజా స్టోర్స్లో అయితే తీసుకున్నానండి నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇది ఇందులో ఇవాళ దీపం వెలిగించాలనుకుని వెలిగిస్తున్నాను అంతేకాకుండా కామాక్షి కుందులు కూడా వెలిగించానండి ఇవాళ వాటిలో ఒత్తి వేసుకుని దీపాన్ని అయితే వెలిగించుకున్నానండి ఇవాళ నైవేద్యం అండి ఇవాళ ఏది అయితే వండిన పదార్థాన్ని అయితే భుజించకూడదని అంటారండి అందుకని నేను కరాచీను కంటాను కదండి ఉప్మారవ్వ ఉప్మారవ్వ తీసుకున్నాను ఉప్మారవ్వ తర్వాత బెల్లాన్ని పొడి చేసుకున్నానండి తర్వాత ఇవి పచ్చి పాలు అనమాట ఆవు పాలు అండి అలాగే ఎండు ఖర్జూరం తీసుకున్నానండి వీటితో పాటు కొంచెం ఆవునయ్య చుక్క అండి ఆవునయ్య కనుక మనం ఎప్పుడైతే పదార్థంలో వేస్తామో అది అమృత తుల్యం అవుతుంది అని అంటారండి అందుకని ఏ ప్రసాదం చేసినా ఆవునయ్య అనేది కొంచెమైనా వేయాలండి దీంట్లోకి నేను ఒక ఒక స్పూన్ తేనెను అయితే కలిపానండి అండ్ ఇవన్నీ కలిపినప్పుడు మనకు వండ మాదిరిగా అవుతుంది వీటితో నేను ఒక ఐదు వండలు అయితే చేశానండి దేవుడికి ప్రసాదంగా పెట్టడానికి అండ్ ఇదే ప్రసాదాన్ని అయితే నేను ఈవినింగ్ కూడా తింటానండి దీంతోపాటు ఇంక ఏవి తినను అనమాట అంటే వండిన ప్రసాదం ఏది తినకుండా ఈ రోజుని ముక్కోట ఏకాదశి ఉపవాసం అయితే చేద్దామని అనుకుంటున్నానండి ఇందులో చూపించిన పచ్చి ప్రసాదం అయితే విష్ణుమూర్తికి చాలా ఇష్టమండి ఈ ప్రసాదము ఇప్పుడు పంచామృతాలు తయారు చేస్తున్నానండి నేను మనం ఏ పూజ చేసినా పంచామృతాలు నైవేద్యంగా పెట్టాలి తర్వాత అభిషేకం కూడా చేసుకుంటే మంచిదండి ముందుగా ఒక రెండు స్పూన్లు ఆవు పాలు ఒక స్పూన్ ఆవు పెరుగు తీసుకున్నానండి దీంట్లోకి కొంచెం తేనె ఆవు నెయ్యి పంచదార ఈ ఐదు కలిపానండి వీటిని పంచామృతాలు అని అంటారు వీటిని కొంచెంగానే చేసుకుంటానండి ఎందుకంటే తినేవాళ్ళు ఏవైతే ఎక్కువగా ఉండరండి వీటిని అంటే తినొచ్చును కానీ ఇష్టపడి తినాలి కాదండి దేవుడి ప్రసాదం అంటే అంత ఇష్టపడి తినేవాగా ఉండవు ఇవి అందుకని ఏం చేస్తానంటే వీటిని చాలా కొంచెంగా చేసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను చేసిన ప్రసాదాన్ని కొంచెం అయితే అభిషేకానికి యూజ్ చేస్తానండి కొంచెం అయితే మామూలుగా ప్రసాదంగా తీసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాను అనమాట అండి పూజకు కావాల్సిన అన్నీ సిద్ధం చేసేసుకున్నానండి దీపారాధనకి కుందులు ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను రెడీ చేసుకుని ఉంచుకున్నాను అంతేకాకుండా పసుపు కుంకుమ అగరత్తులు హార్త కర్పూరం తమలపాకులు అట్టిపళ్ళు పోక చెక్కలు పసుపు వినాయకుడిని అలాగే పువ్వుల్ని రెడీ అయితే పెట్టుకున్నానండి కొన్ని తులసి దాణాలను కూడా సేకరించుకున్నాను చూపించినాను కదండి ప్రసాదం అయితే సిద్ధపరచుకున్నానండి అంతేకాకుండా పంచామృతాన్ని కూడా సిద్ధం చేసుకున్నాను 
వస్త్రం ఎగ్ నూపు విత్తం కూడా తయారు చేసుకున్నానండి వస్త్రాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అయినా ఒకసారి చెప్తున్నానండి కొంచెం గంధంలోని చేతులు ముంచుకొని దాన్ని వస్త్రం అంటే దూదే లాంటిది దొరుకుతుంది కదండి బయట దాన్ని మనం పత్తి అంటాము ఆ పత్తిని కొంచెం తీసుకుని దాన్ని గంధంలో ముంచి కొంచెంగా ఎండబెట్టి తర్వాత దాని మీద పసుపు కానీ కుంకుమ కానీ అద్దుకుంటే దాన్ని వస్త్రం అని అంటారండి యజ్ఞోప విత్తం కూడా దాంతోనే తీసుకోవచ్చునండి లేదా బయట దొరుకుతుంది దాన్నైనా కొనుక్కొని తెచ్చుకోవచ్చును ముందుగా విఘ్నేశ్వరుడు పూజ అయితే చేసుకున్నానండి విఘ్నేశ్వరుడు పూజ అయిన తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ పూజ అయితే మొదలు పెట్టానండి షోడసోపచారాలతో పూజ చేసిన తర్వాత పంచామృతాలు కూడా అభిషేకం చేసుకున్నానండి ఆ తర్వాత వాటిని శుభ్రపరిచి చందనంతో అలాగే పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించానండి అలా అలంకరించి పెట్టుకున్న తర్వాత నూట ఎనిమిది పువ్వులు అయితే నా దగ్గర వెండి పువ్వులు అయితే ఉన్నాయండి వాటితో విష్ణు అష్టోత్తరం చదివానండి ఆ తర్వాత ఆరవళి కుంకుమ పెట్టుకుని లక్ష్మీదేవికి అష్టోత్తర సతనాభ పూజ అయితే చేసుకున్నానండి ఈ విధంగా నేను ఇవాళ ముక్కోట ఏకాదశి పూజ అయితే చేసుకున్నానండి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత టెంపుల్కి అయితే వెళ్ళాను మా ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న టెంపుల్ అయితే వాటి ఫొటోస్ అయితే తీశానండి మీరు కూడా చూసి దేవుని అయితే దర్శించుకోవచ్చు
ఈ గుడి వచ్చి తిరుమల హిల్స్ లోని వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి అండి ఈ రోజు ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఉంటుంది కదండి అది చూడడానికి కోసం అని వెళ్ళానండి గుడి అంతా చాలా బాగా అలంకరించారండి ధ్వజస్తంభాన్ని ముందు దర్శనం చేసుకుంటాం కదండి ధ్వజస్తంభం దర్శనం చేసుకున్నాము ఆ తర్వాత గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు అయితే చేశామండి ఈ గుడిలోనే మనకి విఘ్నేశ్వరుడి గుడి అయితే చిన్న ఉప గుడి కింద ఉంటుందండి దాంతో పాటు ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఉంటుంది అండ్ నాగేంద్రుడు బొమ్మ అయితే కూడా ఉందండి వీటిలన్నిటిని మేమైతే దర్శనం చేసుకున్నామండి వైకుంఠ ఏకాదశి విశిష్టత తెలుసుకుందామండి సూర్యుడు ఉత్తరాయణానికి మారే ముందు వచ్చే శుద్ధ ఏకాదశిని వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కోటి ఏకాదశి అంటారు ఈ రోజున వైకుంఠ ద్వారాలు తెరుచుకుని ఉంటాయని వైష్ణవాలయాల్లో గల ఉత్తర ద్వారం వద్ద భక్తులు తెల్లవారుజామునే లేచి వేచి ఉంటారు ముక్కోటి రోజున మహావిష్ణువు గడువాహనం అధిరోహించి మూడు కోట్ల దేవతలతో భూలోకానికి దిగి వచ్చి భక్తులకు దర్శనమిస్తాడని నమ్మకం అందుకే దీనికి ముక్కోటి ఏకాదశిగా పేరు వచ్చిందంటారు ఈ ఒక్క ఏకాదశి మూడు కోట్ల ఏకాదశులతో సమానమాట అందువల్ల దీన్ని ముక్కోటి ఏకాదశి అంటారని కూడా చెప్తారు ఈ రోజునే హాలాహలం అమృతం రెండూ పుట్టాయని చెప్తారు పర్వత మహర్షి సూచన మేరకు వైకానసుడనే రాజు వైకుంఠ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించినందువల్ల నరక బాధలను అనుభవించే అతని పితృదేవతలు విముక్తులై స్వర్గలోకానికి వెళ్లారట ఇక మురాసుడి కథ మనకు తెలిసిందే మురాసుడి కథ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ ఇచ్చానండి గమనించగలరు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇది నా ఫస్ట్ వీలో అండి ఏకాదశిది తప్పక చూడండి